മക്കളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലായിരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഏകദേശം പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമിന് പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് വെയിറ്റേജ് നോക്കിയിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്ററിന് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം കൂടുതൽ പഠിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മുടെ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്ററിലുള്ള എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആയിട്ടാണ് മിസ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെയല്ല അല്ലേ നമ്മളൊരു ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് തറവായോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാരണം എസ് സി ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും പല രീതിയിലായിരിക്കും ചെയ്തത് അല്ലേ പക്ഷെ വൺ വേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരൊറ്റ വേർഡാണ് അതെന്തായിരിക്കും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ആ ഒരു ആൻസർ മാത്രമേ അതിന് വരുള്ളൂ നമ്മൾ പഠിച്ചോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ഒരു വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ സ്വപ്പ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോണത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കി പോകാൻ പാടില്ലാത്ത കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം കമ്പോണൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഇതാ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാണ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ ടാൻജിബിൾ പാർട്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് ഡാഷ് ടാൻജിബിൾ ആൻഡ് വെസിബിൾ പാർട്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനും നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് പേരുണ്ട് അല്ലേ തൊടാനും കാണാനും പറ്റുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ പാർട്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഹാർഡ്വെയർ അല്ലേ ഹാർഡ്വെയേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ടാൻജിബിൾ ആൻഡ് വെസിബിൾ പാർട്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ടെൽ ദ ഹാർഡ്വെയർ ടു പെർഫോം ഈ ടാസ്ക് ഈസ് ഡാഷ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ അല്ലെ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ പറയും സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് പല പല ഹാർഡ്വെയേഴ്സും പല പല സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇ വേസ്റ്റും അല്ലെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ബ്രെയിൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് ഡാഷ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബ്രെയിൻ നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിക്കുന്നതാണ് സി പി യു അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് പിന്നെ എ എൽ യു ഈസ് ഡാഷ് എ എൽ യുവിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അരിത്തമാറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് അരിത്തമാറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എ എൽ യു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അരിത്തമാറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതിലാണ്ടാവുക നമ്മുടെ എ എൽ യുവിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ കുറേ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഏതിൽ ഓടായിട്ടുള്ള ഏത് ഏതാണെന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ട്രാക്ക് ബോൾ ജോയ് സ്റ്റിക്ക് സ്കാനർ എൽ സി ഡി ഇതിലിതാ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്നാൾക്കാരും ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ആണ് ഈ നാലാമത്തേത് മാത്രം എന്താണ് ആ എൽ സി ഡി മാത്രം എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓട് വണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആയിരിക്കും റെഡി യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ സി ഡി സി ഡിൻ്റെയും ഡി വി ഡിൻ്റെയും സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് ആണ് ഈ കോമ്പാക്ട് ഡിസ്കിൻ്റെ എന്താണ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ എം ബി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എം ബി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ജി ബി അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് പറയാം സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എം ബി ആണ് നമ്മുടെ കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സി ഡിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഡാഷ് ആക്ട് ആസ് എൻ ഇൻ്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ യൂസർ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസറിൻ്റെയും കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ്
ഇനി സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ സിംഗിൾ ലെയർ ഡി വി ഡി ഇത്രയാണ് ഡി വി ഡി ഉണ്ട് അല്ലേ ഡി വി ഡിനെയും സി ഡിനെയും നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും അതിൻ്റെ എന്ത് പഠിക്കണം എസ് രണ്ടിനെയും സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ജി ബി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എസ് നമ്മുടെ ഡി വി ഡിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും എന്തായാലും പഠിക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് പ്രൊസസേഴ്സ് അല്ലേ പ്രൊസസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലേ ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് പ്രൊസസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ അസംബ്ലർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്പൈലർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നേന്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ ദ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ടു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് നമ്മുടെ അസംബ്ലർ ആണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആക്കി മാറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ കമ്പൈലറോ ഇൻ്റർപ്രിറ്ററും അപ്പം ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മുടെ അസംബ്ലർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അസംബ്ലർ ആണ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് ഗീവ്സ് യൂസേഴ്സ് എ ചാൻസ് ടു ട്രൈ ഇറ്റ് ബിഫോർ ബൈ വാങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇത് തരുന്നത് അല്ലേ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒരു ചാൻസ് തരുന്നത് ആരാണ് നമ്മൾ ഫ്രീവെയറും ഷെയർ വെയറും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രീ വെയർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ് പക്ഷേ ഷെയർ വെയറാണ് നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലേ വാങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ചാൻസ് തരുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഷെയർ വെയറാണ് ഓക്കെ യെസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് യൂസ് ഫോർ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സിൽ കുറേ ആൾക്കാരെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ നമ്മുടെ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റാണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് രജിസ്റ്റർ ഹോൾഡ് ദ മെമ്മറി അഡ്രസ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് നമ്മൾ ഒരുപാട് എന്താ നമുക്ക് രജിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ അക്യുമുലേറ്റർ പിന്നെന്താണ് ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ പിന്നെ എന്തുണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഉണ്ട് എം എ ആർ ഉണ്ട് എം ബി ആർ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അക്യുമുലേറ്റർ എന്താ ചെയ്യാം അക്യുമുലേറ്റർ അരുത്തമറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അരുത്തമറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പി സി പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഉണ്ട് അല്ലേ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യണത് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ്സും കൂടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പി സി ആണ് എം ബി ആറും എം എ ആറും ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യുക എം ബി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രജിസ്റ്റർ അതിലുള്ള ഉള്ളിലുള്ള ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് എം എ ആർ അപ്പം എം എക്യുമുലേറ്റർ എം എ ആർ എം ബി ആർ ഐ ആറും പി സി ഈ ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൺ വേൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെയുള്ള ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെതും മിസ് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാം നിങ്ങൾ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്താൽ എക്സാമിൻ്റെ നമ്മുടെ ലൈവും മാരത്തോണും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് അറ്റൻഡ് ച